ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മലപ്പുറം എക്കണോമിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന എക്കണോമിക്സ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലെ മറ്റു ജില്ലകളിലുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കുകയും അവരും അത് എഴുതി അതിൻ്റെ സ്കോറുകളൊക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നാളെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നടത്തുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വലിയൊരു സന്തോഷം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നാളെ കഴിഞ്ഞ് എഴുതാൻ പോകുന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ നല്ലതുപോലെ എഴുതുക നല്ല സ്കോറുകൾ വാങ്ങിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഡിസ്കഷൻ തുടർന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലെല്ലാം ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നതാണ് എന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടന്ന മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നടന്ന മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ മലപ്പുറം എക്കണോമിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വലിയ മാർക്കിൻ്റെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരിസ്ഥിതിയുമായി കണക്ട് ചെയ്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്കുമായി ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക ഇതൊരു അനാലിസിസ് ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു ആൻസറിങ് പല രീതിയിലും ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നാൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് എ ബി സി മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കിങ് വരിക അതിൽ എയും ബിയും സിയും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതണം അല്ലാതെ പൊതുവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫോ മറ്റോ എഴുതിയാൽ പോരെ അതിൽ എ പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതിയുടെ ധർമ്മങ്ങളെ ഒരു നാല് ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ലൈഫ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെഴുതാം അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ബിയിലേക്ക് നോക്ക് അത് അനലൈസ് ഹൗ ദ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിക്കം എ ബേർഡൺ ടു ദ അബോ മെൻഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് ധർമ്മങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മണ്ണെടുക്കുന്നതും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടേതാവുന്ന പരിസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാം അതിനൊരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നത് എഴുതാവൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ വികസന പ്രവർത്തനം റോഡ് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഡാമുകൾ പണിയുമ്പോഴൊക്കെ അതെങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വിഘാതമാവുന്നു എന്നുള്ള തലത്തിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഒരുപാട് സമയം കളയേണ്ട അതിനനുസരിച്ച് അത് എഴുതാം സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ പ്രയോറിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലൊരു നാലെണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാലെണ്ണം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി തലത്തിലേക്ക് അത് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയവുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം വരൾച്ചയുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അതുപോലെ പറയാം മണ്ണൊലിപ്പും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തത് പ്രൂവ് ദ അരിതമെറ്റിക് മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഡിയൻ മീഡിയൻ
ആ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ആൻസർ കി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിങ് കൂടി കിട്ടും എന്നിരുന്നാലും ആ ക്വസ്റ്റനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഇനി മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് പോവർട്ടി ഹെൽപ്സ് ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ടു അച്ചീവ് ദ ഹൈ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് ടു റെഡ്യൂസ് പോവർട്ടി ക്രിറ്റിക്കലി എവാലുവേറ്റ് ദ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം കുറക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് തല സമീപനങ്ങൾ അതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് പിന്നെ വരുന്നത് വിമർശനാത്മകമായി ആ സമീപനങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻസ് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതിൽ ഒരു അപ്രോച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അപ്രോച്ചുകളിലൂടെ അത് എഴുതണം അതിൽ കുറച്ച് പോളിസികളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളും കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളും അതിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിന് അത് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോവർട്ടി റാഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ അപ്രോച്ചുകളും എഴുതാം അതോടൊപ്പം കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളും എഴുതാം ഇത് പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ ക്രിറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോഗ്രാമുകളും ഈ പറയുന്ന പോളിസീസൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടും ദാരിദ്ര്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനോ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനോ സാധിച്ചോ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദാരിദ്ര്യം അതിന് ഈ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇതിലൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് വിട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിൽ അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി വേറൊരെണ്ണം എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം വളരെ ഏറ്റവും നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക ദൻ അതിനെ പൂർത്തിയാക്കുക അതായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഉള്ളത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് നോ കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണ് വണ്ണ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വണ്ണ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് സീറോ ആൻഡ് ദൻ സീറോ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൽ എഴുതണം അഞ്ച് മാർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ എഴുതി അത് വിശദമാക്കണം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് കണ്ടിന്യൂ സീരീസിൽ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും കാണാം ക്യൂ എന്നിട്ട് ക്യൂ ഡി കാണാം കോർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ദെൻ മൂന്നാമത് വരുന്നത് ക്രിറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് ഏതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെതാണ് അതിൽ നാലെണ്ണം എഴുതാനുള്ളതാണ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെതും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെതും രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് എഴുതാനുള്ളതാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് ഇവിടെ നാല് ക്വസ് നാല് മാർക്കിൻ്റെതാണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നാലെണ്ണം എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക
ഇവിടെ റെഗുലർ സാലറീസ് ഇരുപത്തെട്ട് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കാഷ്വൽ വേജ് ലേബേഴ്സ് നൂറ്റി അൻപത്താറ് അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പെർസെൻറ്റേജിലേക്കാക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ ആംഗിളിലേക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്കാക്കണം എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം പൈഡേഖരം വരയ്ക്കുക ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഗ്രിയിലേക്കാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഡിഗ്രി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിഗ്രി നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിഗ്രി ഇപ്പം ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിയുമ്പം പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വലിയ മാർക്കിൻ്റെ വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ ആറെണ്ണമാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനാറ് എന്താണോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ മോഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ കോട്ടങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഇവിടെ മെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റിനെയർ കൊടുക്കാം ഐ കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് അപ്പോൾ മെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റിനെയർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഒരെണ്ണം പതിനേഴ് കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഓഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോളം തിരിച്ച് അതിലേക്ക് വൺ ചൈൽഡ് നോമ്പ് അങ്ങനെ അതിന് തരം തിരിക്കാനാണ് അത് കോളം വരച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്ക് അതിന് കിട്ടും ദൻ ദ സ്റ്റാഗ്നേഷർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് വാസ് മെയിൻലി കോസഡ് ബൈ പോളിസീസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയിലെ സ്തംഭനാവസ്ഥ അവരുടെ ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാർക്കാണ് അതിനനുസരിച്ച് എഴുതാം കാൽക്കുലേറ്റ് വെയ്റ്റഡ് അഗ്രിഗേറ്റീവ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് വെയ്റ്റഡ് അഗ്രിഗേറ്റീവ് വെയ്റ്റ് കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് പീരീഡിലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കറണ്ട് പീരീഡിലെ പ്രൈസും ബേസ് പീരീഡിലെ പ്രൈസും അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ലാസ്പിയേഴ്സ് ആണോ പാഷീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആ മെത്തേഡിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇരുപത് നെയിം ദ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതണം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് വന്നത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ പ്രോബ്ലം ചോയ്സ് ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അത് അവസാനം ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി വരെ കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് റൈറ്റ് ദ എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ആ എട്ട് ടേ പാർട്സുകളും എഴുതണം ഏ ടേബിൾ നമ്പർ മുതൽ അങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് പാർട്സുകൾ അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെതായിരുന്നു അടുത്ത കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെത് അഞ്ചെണ്ണം എഴുതാം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ചോയ്സ് ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ റാങ്ക് സ്പിയർമെൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻസിന് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എ ഐ ബിയും എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ റാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മാസ് ഡി സ്ക്വർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുക രണ്ട് മാർക്കാണത് പന്ത്രണ്ടാമത്തത് തൊഴിലിൻ്റെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നാല് ഉൽപ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും പതിമൂന്നാമത്തത് ദ ആവറേജ് മാർക്ക് ഓഫ് ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലാസ് ബീഡവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ പതിനഞ്ചും ബീഡത് പത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴതും ബീഡതും മീനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സി വി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് ഡി ബൈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വാല്യൂ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ടിൻ്റെതും ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നത് പതിനാല് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ
ഉള്ളത് അതിൽ സെക്സ് മാർക്സ് ഇത് രണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവായി പിന്നെ ആറാമത്തതിൽ രണ്ട് ആൻസറുകളും വരാം എയും അല്ലെങ്കിൽ ബിയും വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കോ ബിക്കോ ഏതെഴുതിയാലും അതിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കാമെന്നതാണ് ആൻസർ ഏഴാമത്തത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എട്ട് റേഞ്ച് അൻപത്തഞ്ചാണ് കിട്ടുക ഒൻപതാമത്തത് ഡി ആണ് ആൾ ദി അബൗ പത്താമത്തത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ അത് ചെയ്തതായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ പത്തെണ്ണം ഇങ്ങനെ വൺ വേഡ് വേണം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കറക്റ്റ് എഴുതുന്നവരുണ്ട് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെറ്ററുകൾ മാത്രം എഴുതുന്നവരുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾക്കവിടെ എ ആണെങ്കിൽ എ എന്നെഴുതിയിട്ട് കാര്യം കൂടി എഴുതുക അല്ല ബി ആണെങ്കിൽ ബി എന്നെഴുതി കാര്യം കൂടി എഴുതുക ആ രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു മാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടും കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കില്ല അപ്പോൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസറിങ്ങുമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഒരു നല്ല മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള സമാനമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി മുന